Hello kids! Today we will study and describe the changes on solid materials when they press, bend, cut, and hammer with teacher Bean. First is bend. Bend is to shape or force into an angle or curve. One example for bend is metal spoon. Kung ma-observe natin yung metal spoon, kapag binend natin, tingnan natin. What happened? Nagbago yung kanyang what? Shape and size. For the next example naman, meron tayong paper clip. From original shape niya, tingnan natin kapag binend natin siya in different shape or curves, nagbabago. Pero paper clip pa rin siya. Naman ay cutting. Sa cutting, dito gumagamit tayo ng mga sharp edge object para mag-cut. Example niya yung scissors and knife. We have here one example, tomato. If you will observe the shape of tomato, ito ay circle. Using a sharp object, edge object, tulad ng kutsilyo or knife, tingnan natin kung ano mangyayari kapag kinat natin itong tomato. Bali from here, mapapansin natin nagbago yung shape ng tomato because of cutting, pati yung kanyang size. Pero tomato pa rin, hindi na bago yung ingredients or yung component. Next example naman is cutting a piece of paper. Let's observe. On this cutting naman, we use a scissors. Kung kanina, kutsili yung ginamit natin, ito rin is have a sharp edge na pwedeng pang cut. Again, na-observe natin yung papel, pwede siyang kupitin or ikat sa pamamagitan ng kunting. Again, ang nagbago sa paper are yung shape and size. is press. Press is what we call applying pressure to flatten or shape an object. Meron tayong example dito na plastic cup. Pag pinres natin, ang nangyayari na babago yung shape. A good example of pressing is kapag nagbibig tayo ng pinatay. As you observe here, yung dough or yung flour, pinipress natin siya into desired shape. Kung paano pag nagbe-bake tayo. Kaya rin, halimbawa, sa mga cookies, tinapay, pinipress natin siya sa kung anong cookies yung gusto natin sa tinapay. Pwede bilog, pwede pahaba sa tinapay. Another example is cotton. Malambot siya, pwede natin i-press into different size and shape. Next naman is what we call hammering. Hammering is using a hard hammer. Kung sa ginagamit natin siya sa pag-break ng things or pag-drive in ng mga nails or pako. Example of uh, hammering is yung sa charcoal kung makikita nyo. Nadudulog siya gamit yung hammer. Next example naman, meron tayo titong can. Using a hammer, tingnan natin kung ano yung pwede mangyari sa can. Ang nangyayari, naiipin siya dahil sa pressure or force na galing sa hammer. Sa 
Hammering, gumagamit tayo ng materials na tinatawag na hammer. Yung pinaka wood uh, part niya or mount part ay merong made of metal. Then, pwede siyang hawakan niya ay made of wood. Today, we learn about that all solid materials that undergo pressing, bending, hammering, and cutting only change their size and shape or yung pinaka-physical appearance lang nila but not their component or yung pinaka-chemical part no materials. Lahat ng mga bagay na nag-a-undergo sa pag-upit, sa pag-bend, sa pag-hammer o pag-cut, ang nababago lang yung kanilang size and shape o yung supan at piece. Thank you kids! Till next time with Teacher Bean.